सरकार के आहुतन जाना चाहिए अब तो सरकार आइने काल बहाना करे आइने दोहाई दे देखो हम खाले दिया चिकित्सा सुधो बंची तो करे ताकि हत्तर दिखेगी ये नहीं लगते हम राय मंत्र थे के सरकार का थोड़ा तो आहुतन जाना है उन्हों प्रोकरे काल बहाना ना करे उन्हों प्रोकरे सुमाय काल के � दिने से सूची की शदार सुजोग दाह हो एवं ताके मुक्ति दाह हो जो ये बेगम खलद दियार उन आपो मित्त होई जो ये बेगम खलद दियार अल्लाह ना करो करो खुद ही होई तार परे बांग्लादेश जे विद्रोह है राबुं जले उठे बांग्लादेश जे प्रांतों है प्रांतों रे जे विद्रोह है राबुं इस पुलिंदो है जो ये पर बे तीन बारे प्रधानमंत्री देशों ने त्रिवेगों मुखालदा दिया मुक्ति एवं तार सूची की चार जन्दो आज के रे पुतिवार सबार सम्मानित सबाबोती बोलते हो बोलिस्तो बिल्डो पर जाए ना बिल्डो अबार सामने जाए पुरहात बिल्डो इंडियन थे क्या गोटो ने त्रिवेंदो सकुल के जाना है पास भी बिठाना बीएमपी रिपोर्ट को देखे अंतरिक विनोदन एवं थाला मासला मुआलाइक को सम्राम्य भाई रामा सारा बंगला देशे यहाँ ये ना सरकार राष्ट्र दो ही सरकार बिना बोले सरकार बंगला देशे कुल तंत्री को दिखा देशों ने त्रिवेदन मुखालत दिया के और ये रमत आप बहुत दो करने के थे तार सूची की चार जुन्नो शाला बंगला देश में पी जाम दलो ना थे छे जाम दलो ने आम्रा चार पूरा दबासी अगर तब तक उसे ना कर दो आग भी दिले देशों ने त्रिवेदन को मुखालत दिया मुक्ति एवं सूची की चार दावों तक जदी ना करा आई इन्हें उन्हें त्रिवेदन दस के जगह सुना दिवे छे घोषण पांच बीवी थे के अंदालन शुरू हो गए इंशाल्लाह छह अंदालन है पांच बीवी थे आज भी सरकार है पतंग बात पे इंशाल्लाह दोनों रखा बाइक हमारे माथे एक उठ दूसरे से बैठे हैं पांच बीवी चार तो बड़ी सोई दौर जाए पुरे जल सरकार छोड़ मैं तो सब बोलते हैं छात्रों सब बोलो जुगलों सब बोलो शामिल आमदे मधुमेह तो इसे आये जिन्हें फ्रॉम एक्शन में तो सभा पति सारा मतलब इस तरह के मंत्र हैं उन्होंने तो आये थे उन्होंने तो आये थे बारे में इतना तो सभा पति एक लोग के बदबू के साथ तोड़ने के मंत्र हैं जिन्होंने तो आये थे बहुत तो बड़ा अच्छा है पांगा दे चार तो तभी मोल जाता है बसिलाहमानी 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি আমাদের বেগম খালেদা জিয়া তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী আজকে ভীষণ অসুস্থ জীবন মৃত্যুর সন্ধিকানে তার সুচিকিৎসার জন্য এবং তাকে বিদেশে প্রেরণের জন্য সেই সাথে তার মুক্তির জন্য আমাদের এই সমাবেশ এই সমাবেশে উপস্থিত আছেন আমাদের সভাপতি জেলা আহ্বায়ক শামসুদ্দিন শামসুদ্দিন হক এবং উপস্থিত আছেন বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায় প্রধান অতিথি সদস্য স্থায়ী কমিটি বিএনপি প্রধান বক্তা হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু ভাই উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি রুহুল কুতুস তালুক ভাই গুরু থেকে সহ করে উপস্থিত অনেকেই গুণী এই সব মঞ্চে অতিথিবৃন্দ এবং আমার সামনে জয়পুর হাটবাসী এবং আমার সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় বোনেরা এবং আমার সামনে শ্রদ্ধেয় নেতা কর্মী সংগ্রামী তৃণমূলের থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইউনিয়ন পৌরসভা থেকে আগত জেলা বিএনপি সবাইকে আবার সংগ্রামী সালাম আপনারা জানেন আজকে কোন সরকার আছে এই দেশে আমাদের মতো প্রশ্ন হয়েছেন আজকে সবার পরিণতিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে সম্মানিত স্থায়ী কমিটি সম্মানিত সদস্য সাবেক সাধারণ মন্ত্রী যুব দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমাদের প্রিয় বাংলা গয়েশ্বরের চৌধুরী তাকে কত গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আমাদের মতো উপস্থিত হয়েছেন বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আমাদের মতো উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
রহমান খোকর আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল এ পদে বক্তব্য রাখছেন পাঁচ থানা দেখবে সম্মানিত আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম দানকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে আর গাড়িগুলো সব খোলাই নেয় এমপি সাহেবের গাড়িগুলো সব খোলাই নেয় নতুন হাটের ভিতরে মন্ত্রে পিছিয়ে নিয়ে আসুন শুভেচ্ছা জানাই আমি বক্তব্য দিব না একটি কথাই বলবো আওয়ামী লীগের জেলা পর্যায়ে নেতাদের অসুস্থ ধরে বিদেশে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তিন দিন বারের প্রধানমন্ত্রী আফজুল নেত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সে আজকে অসুস্থ তাই মৃত্যুতে পাঙ্গা নড়ছেন বর্তমান বিয়াপুরের সরকারের কাছে বারবার আবেদন করেও চিকিৎসার সুযোগ বিদেশে পাচ্ছে না আমি অতি লম্বে হলো আজকে আমি লম্বে সমাবেশ থেকে আবেদন করি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা দিয়া সুচিকিৎসা করার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দাঁড়ে যদি বিদেশে চিকিৎসা না দেওয়ার করে বেগম খালেদা যার কিছু হয় মাঝি থাকে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে আমাদের নেতাকর্মীদেরকে খোয়ার থাকার আহ্বান জানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম আসসালাম আলাইকুম আমরা দেশ নেত্রী বেগম খালেদা যার মুক্তি আন্দোলনে আমাদের প্রিয় নেতা বাবু বৈশ্বর চন্দ্র রায় এসেছেন প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি আজ বক্তব্য দিলেন হেরাজামান তালুকদার এমপি বক্তব্য দিলেন সুলতান সালুদ্দিন টুকুভাই বক্তব্য দিলেন আপনারা যারা ভিতরে আছেন আপনারা দায় করে পাশে যান সাংবাদিকের জায়গা মহিলাদের জায়গা আপনারা দয়া করে পাশে যান আপনারা এই যে সামনে যারা আছেন দয়া করে পাশে যান বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আক্তারপুর উপজেলার সম্মানিত হ্যাঁ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সাবেক মেয়র জনাব কামরুজ্জামান কমলকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছে এই আপনারা সবাই দয়া করে পাশে যান তো পুলিশ ভাই সবাই পাশে যান সবাই পাশে যান আপনারা এটা মহিলাদের জায়গা জয়পুরহার জেলা বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই জনসভার আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ করব বিনীত ভাবে অনুরোধ করব মঞ্চে শুধু আমন্ত্রিত অতিথি ব্যতীত যেনারা আছেন দয়া করে আমাদের এই প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য দয়া করে মঞ্চটা ফাঁকা করার জন্য অনুরোধ করছি অনুরোধ করছি মঞ্চের দক্ষিণ পাশে যেসব নেতা কর্মীরা তারা থেকে অবস্থান করছেন মঞ্চের সামনে এসে আজকের এই সমাবেশকে সফল করার জন্য অনুরোধ করছি এবং আজকের এই সমাবেশ থেকে আজ তুলবেন একটি সেটি হলো মুক্তি 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 চাই ভালো জাতি আর মুক্তি চাই আপনারা এই মঞ্চের দক্ষিণ পাশে যিনারা আছেন আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা মঞ্চের সামনে আসো আজ এই মঞ্চে অতিথি ব্যতীত যিনারা আছেন তাদের কাছে বিনীত হল আপনারা দয়া করে মঞ্চ থেকে নেবে আজকের এই সমাবেশকে সফল করুন সম্মানিত সভাপতি মঞ্চ উপবিষ্ট আছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধান মেহমান আমাদের পান প্রিয় নেতা 
অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা পাগল পাড়া ধানের শিশের আমার প্রিয় ভাই বোনেরা প্রথমে আমি আমার আক্কেলপুর উপজেলা বাসীর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই প্রাণ দাদা অভিনন্দন ও সালাম বক্তৃতা আমরা দেব না আমরা বক্তৃতা অনেক দিয়েছি আমাদের বক্তৃতা অনেক শুনেছেন আজকে আমাদের বক্তৃতা শোনার দিন আমাদের নেতৃবৃন্দ এসেছেন শুধু নেতৃবৃন্দকে এইটুকু আশ্বাস আর এইটুকু কথা বলতে চাই যে নেতৃবৃন্দ আপনারা কেন্দ্র থেকে যখন যে অবস্থায় যে প্রোগ্রামের ঘোষণা দেবেন জয়পুরহাট জেলা বিএনপি তথা অঙ্গ সংগঠন সমূহ সকল সকল প্রোগ্রাম এবং সকল প্রস্তুতি দিতে আমরা শরীর থাকব এই কথা বলে আপনারা জয়পুরহাটে এসে আমাদেরকে জয়পুরহাটবাসীকে দণ্ডিত করেছেন সেজন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ সকলকে ধন্যবাদ সমাবেশে সামনে বসে
পাঠানোর জন্য তার মুক্তির দাবিতে আমাদের এই সমাবেশ আমরা জয়পুর জেলা আইনজীবী সমিতির আইনজীবী ফোরামের সকল সদস্যগণ আজকের এই কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম এবং যে কোনো ধরনের আমাদের নেত্রী মুক্তির বিষয়ে যে কোনো ধরনের যে কোনো ধরনের আন্দোলন আমরা প্রোগ্রামকে আমরা একত্র ঘোষণা করব এবং আমরা সেই সঙ্গে একত্র থাকব আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবে না আমি আপনাদেরকে শুধু সালাম বিনিময় করার জন্য আমি এই মঞ্চে আজকের এই স্টেজের সামনে উপস্থিত হয়েছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা বক্তব্য রাখার জন্য আহ ভজন আছে আজকের এই দেশের যে মুক্তি আন্দোলন আজকের এই জনসভা বিশেষ অতিথি জাতীয়তাবাদের কৃষক দল কেন্দ্রীয় সংসদের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা রুজিনা আত্মার দলে বক্তব্য রাখছেন রুজিনা আত্মার দলে আমি প্রথমে শুরু করতে চাই বাংলাদেশের হৃদয়ের স্পন্দন আমাদের প্রাণের প্রিয় আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আগামী দিনের স্বপ্ন দর্শা তারেক রহমানের একটি কাল জয়ী স্লোগান দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি সেটা হলো বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে ঐতিহাসিক ডাক সেটা হলো রাজপথ বাংলাদেশ যাবে কোন পথে ফয়সলা হবে রাজপথে জয়পুর হাট বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই জনসভার সম্মানিত সভাপতিত্ব করছেন যিনি সম্মানিত সভাপতি অধ্যক্ষ শামসুল হক এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য জনপ্রিয় নেতা আমাদের অভিভাবক বেদম খালেদাজিয়া এবং তারেক রহমানের বিশ্বস্ত এখানে উপস্থিত আছেন সেই নেতা মাননীয় প্রধান অতিথি বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আর উপস্থিত আছেন উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় আজকের অনুষ্ঠানকে অলঙ্কিত করেছেন সম্মানিত প্রধান বক্তা আমাদের শ্রদ্ধীয় বড় ভাই জনাব হেলালুজ্জামান তালুকদার হেলাল এবং মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রদ্ধ নেতৃত্ববিন্দু উপস্থিত জয়পুর হাট বিএনপিবাসী এবং বিভিন্ন অঙ্গ সংঘ থেকে আগত ভাই ও বোনেরা মিডিয়ার ভাই ও বোনেরা সালামু আলাইকুম আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি সেটা হল আমার সংগ্রামী কৃষক দলের সভাপতি হাসান জাফরিন তুহিন এবং শহীদুল ইসলাম বাবুলের এখানে সেই বিপ্লবী শুভেচ্ছা আপনাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে চাই এবং আজকে এখান থেকে যে আন্দোলনের ডাক হবে আজকের এই মেধাবের মুক্তির দাবিতে সমাবেশে প্রধান অতিথি উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয় দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের বিপ্লব সিরোসালা ফজলুর রহমান খোকন ভাই সহ 
ছাত্রদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সকলকে জানাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সংসদের প্রত্যেকের বিপ্লব শুভেচ্ছা অভিনন্দন সংগ্রাম স্বাধীন আমাদের মঞ্চ উপস্থিত হয়েছেন উত্তর প্রদেশ কৃষি সন্তান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রীয় সংসদের সম্মানিত সহসাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ সৈন শকত চৌধুরী তাকে মুক্ত আসন করার জন্য দুঃখিত সৈয়দ সাইন শকত ভাইকে মুক্ত আসন করার জন্য অনুরোধ করছি সাধারণ সাথী ভাই ও বোনেরা আপনারা জানেন বক্তব্য দেবেন এখানে মঞ্চে যারা আছেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ আমি শুধু বলতে চাই আমাদের ভাই আমাদেরকে বলেছেন বাংলাদেশ যাবে কোন পথে ফয়সাল হবে রাজপথে বর্তমানে আমাদের যে আন্দোলন দেশ মাতার মুক্তি দেশ মাতার সুচিকিৎসা তা শুধু তখনই সম্ভব যখন আমরা এই সৈরাসার হাজিরাকে ক্ষমতা থেকে টেনে হিসেবে নামাতে পারব যখন আমরা হাজিরাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারব তাই এর একমাত্র উপায় হচ্ছে রাজপথ আর আমাদের ভাই বলেছেন আমার অধিকার আমার দেশ তবে তার মুক্ত হবে বাংলাদেশ তাই আমি বলতে চাই রাজপথে থেকে এই সরকারকে আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটিয়ে মেডামের সুচিকিৎসা সহ বাংলাদেশে বর্তমানে যত সমস্যা আছে তা থেকে দেশকে পরিত্রাণ করতে হবে আর সেই আন্দোলনে বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র দল অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে সেই আশা সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি খোদা হাজের শহীদ জহরক দেশ নেত্রী বেগম কালদাসের জিন্দাবাদ তারুণের অহংকার তারেক রহমান জিন্দাবাদ ধন্যবাদ সাজিদ হাসান বাবু আমরা একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের কুম্ভ ইউনিয়নের একটি মিছিল এসেছেন ফিউজ মন্ডলের নেতৃত্বে তাকে অভিনন্দন জানাই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন জয়পুর জেলা বিএনপির সাবেক ধর্মক্ত সভাপতি মন্তব্য মন্ডল সাহেব আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন নওয়াবের কৃষি সন্তান আনোয়ার হোসেন গুলু আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল রাজশাহী মহানগরের সভাপতি বগুড়া জেলা যুবদলের আহ্বায়ক যুগ্ম আহ্বায়ক বৃন্দ সময় অত্যন্ত কম এ পর্যায়ে শুধু শুভেচ্ছা দিচ্ছেন জয়পুরহাটের কৃষি সন্তান ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদ্বয়ের নবনির্বাচিত সদস্য সচিব সোহেলকে শুধু সালাম দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে
ভুক্তি এবং বিদেশে চিকিৎসার জন্য জয়পুরা জেলাতে বিপত্তিকা আয়োজিত আজকের এই জনসভায় শ্রদ্ধাবাদন সভাপতি আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অতিথি আছে উপস্থিত হিসেবে অতিথি উপস্থিত আছেন স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য ভাস্করচন্দ্র রায় আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত আছেন জেলা খেলাতুজ্জামান লালু সাবেক এমপি মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সালাদ যুব দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি সালাদুল সালাদুল হোসেন টুকুভাই এবং আরো বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ছিল জয়পুরার বাসী ভাই ও বোনেরা সালাম আলাইকম আমরা জয়পুরার বাসী জয়পুরার মাটি হতে ঘোষণা দিতে চাই ঘোষণা দিতে চাই জয়পুরের মাটি
নির্ধারণ করা হচ্ছে অত্যাচার করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত ছাত্র আন্দোলনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদেরকে ছাত্র উপর হামলা করা হচ্ছে মামলা দেওয়া হচ্ছে আপনারা জানেন কিছুদিন পরে এই জনগণের পাঁচ দিন উপজেলার পাঁচ দিন পৌরসভা ছাত্র দলের সংগ্রামে তোমরা সব ভালো ঘোষণকে ছাত্রের যুবলীগে নেতা কর্মীরা পিটিয়ে হত্যা করছে আমরা আজকে সমাবেশ থেকে ভালো পিটিয়ে হত্যাকাণ্ডে বিচার দাবি করছে নেতৃবৃন্দ আজকে বলতে চাই আপনারা জানেন কিছুদিন পরে আপনারা হত্যাকাণ্ডে রায় দেওয়া হয়েছে छात्र <laughs> धन्यवाद বিভক্ত 
একদিকে সিকিম পন্থী আর একদিকে বাংলাদেশ পন্থী আর আমরা হলাম বাংলাদেশ পন্থী প্রশাসনে যারা সিকিম পন্থী আছেন তাদেরকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে দিয়েছে বলতে চাই দেশ না তারেক রহমান বলেছেন বাংলাদেশ যাবে কোন পথে হবে রাজপথে ঠিক সেদিন কিন্তু সিকিম পন্থীদের পিঠের চামড়া এবং বুকের চামড়া কোনোটাই থাকবে না আর আমার এখানে যারা সহযোদ্ধারা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব ওই সিকিম পন্থীদের নাম ঠিকানা জোগাড় করুন আমাদের বিজয় অসম্ভব আমাদের বিজয় খুব তাড়াতাড়ি আসছে তখন এই সুকিম পন্থীদের বিশাল এই বাংলার মাটিতে আমরা করব
संग्रामी सभापति सद्य सुल्तान सलाद्दीन टुक भाई सम्मानित सांगठनिक सम्पादक सद्य मामून हसन भाई हमारे मजे उपस्थित आ जिला छात्र दल संग्रामी सभापति केंद्रीय छात्र दल संग्रामी सभापति सद्य फजलुर रहमान खोकन सिंह खोकन सह विभिन्न पर्यायृंद सकल के संग्रामी शुभे सम्मानित प्रधान अतिथि संग्रामी जयपुरहाट वाहदल शहीद फारूक के हारिए फोराम नेतृबृंद सी राजी विभाग राजनैतिक मामला छोटा जिला जयपुरहाटर नेता कर्मी नाम सब चे बी जेलखाना गए जयपुरहाटर नेता कर्मी एखान प्रमाण है
সাবেক মন্ত্রী যুবদল থেকে বেড়ে ওঠা নেতৃত্ব বাবু কয়শ্বর চন্দ্র রায় প্রধান অতিথি ভালো করে বক্তব্য শুনতে পারবেন সেই জন্য আমি সবাইকে বলবো জায়গা কম বসলে সুন্দর লাগবে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আজকে আমরা উদযাপন করছি এই বিজয়ের মাস ডিসেম্বর মাস এই মাসে বিজয় অর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশে জনগণ অর্জন করেছিল আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই স্বাধীন বাংলাদেশে আজকে ওখানে যাব যুদ্ধকালীন সময়ে আজকে বলতে চাই আজকে আমাদের বলতে হবে আমরা একটি মাকে বাঁচাবো বলে সংগ্রাম করি বলে আন্দোলন করি আজকে দেশের গণতন্ত্র স্বাধীনতার মূল বিষয় ছিল স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গণতন্ত্র ধ্বংস করে বাকশাল কায়েম করেছে এই সরকারের আমাদের প্রিয় নেত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নয় বছর আন্দোলন সংগ্রাম করে বাংলাদেশের জনগণকে গণতন্ত্র দিয়েছিল দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুক্তি মুক্তি মুক্তি
আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জহুর রহমানের শহীদিক না বেঁচে থাকতে এই দেশ কারো হাতে তুলে দিতে পারি না গণতন্ত্রের অপর নাম হুমকির মুখে পড়েছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমান আজকে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন আমাদের নেতা বলেছেন বাংলাদেশ যাবে কোন পথে হবে আমি আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কেউ কিছু হোক জেনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জিন্দাবাদ আপনার <laughs> আমার কিন্তু সময় কম আপনারা যদি স্লোগান দেন তাহলে বক্তব্যের সময় ছোট করে কাটা যাবে আমি কিন্তু বলতে পারবো না আমি যা বলতে চাই সেটা বুঝতে পারবেন না অনেক অগ্নি ছাড়া বক্তব্য দিয়ে সেটা দেখে অনেক অগ্নি ছাড়া বক্তব্য দিবে আসলে আমরা যা করতে বক্তব্য শিখেছি রয়েছে আমাদের বাবু বয়সচন্দ্র রায় তার বক্তব্য যখন বলতো তখন আমরা চিন্তা এবং শিক্ষা যাই হোক আপনাদের কত পাঁচ মিনিট চুপ থাকতে বলে বলে স্লোগান দিয়ে সভাপতি এবং স্থায়ী সদস্য প্রধান অতিথি বাবু বয়সচন্দ্র রায় আমাদের নির্দেশনায় 
उच्च से मन
विषक्त मुक्ति चिकित्सा कार्य को आज तो आश्चर्य दुखा जनों समार सम्मान उसे तारे ने क्या मने ये सिर्फ बिताए तो कोई तारा तो लम्बा तो ना लोगों लम्बा इस चैनल लम्बा भाई कहने के कौसा बोलो ना रेकॉर्ड होते हैं एवं जयपुर खाते बीएमपी अंगर संगठन और सहजुगी संगठन ने दुर्गुरांत के आगे तो जयपुरी सहजुदा भाइयों को ने अलवार में तीजों को पकड़ के एवं जाने पकड़ के विशेष करे आपने भारत का तो चेयरमैन जनाब तारिका मोहन आई डी एस लॉग आपका देखे सामान्य अभिनंदन एवं आरे अभिनंदन और धन्यवाद जिन्हें आपके दुकान दुकान बनाई कुछ हैं हॉस्पिटल वगैरह जिन्हें मांगा जाए मार्च दो सौ रक्तन से पुलिस को मर मुद्दे ये शोजा चले पतन बुद्धि अच्छी लें शे आपूसी नेती सारे पुराण मंत्री देश नेती खाली रजियार को आपको दे आज एक दशी बात कुछ मानुष चिकित्सा के नाम पर आंदोलन बुद्धि फाल आंदोलन सारे दशी होते हैं आंदोलन कुछ की जगह कुछ की थाने होते हैं रामेश्वर की पुत्री जाने जाने होते हैं, हालत जैसे मुक्ति मानने के लिए पुत्री घरे खावर के लिए होते हैं, सबाए हालत जैसे मुक्ति का बना होते हैं, बार चिकित्सा का चे, उच्च सबाए सोचे, तो तो चिकित्सा हो चेना, मुक्ति हो चेना, आप जहाँ के विश्वास करें, तो शेखा सिंह खाने के लिए भी मुक्ति दे रहे, विश्व आपने तो विश्वास करें, ये खासीना शॉप अलग जेके तीले तीले मारा के नजीक से कुछ ताले आपने कार का से मुक्ति चाहे, अलग जेके मुक्ति से कार का जेके चावल कोनो माने आपसे, ताले आपने जेके हम की कुत्ते होंगे, आपने तो माने से खासीना शॉप अरे तो चल मानो चल पता है बाबू है जो खासी ना पता है बोले तो बोलो तो कर देना पता है कराते बात तो कुत्ते होंगे ताजुनों की बेजोर आंधोरे बिना आंधोरे में कपड़ों कपड़ों की चू बाबू आता है ना उन्नीस सौ अठासी साल के सेकंड तो आज तो शादी न पाए ना है जैसे शादी हो चुकी थी तो जो जुटकर घोषणा के लिए चले डॉक्टरी मेंबर जिया आगे तले सभी सभी चेयरमैन मेंबर राष्ट्रपति जिया तीन जुटकर तो शादी करे थे तेरे साथे नहीं तेरे दुकान में पड़े सिपाही जानो तेरे सपोर्ट दुकान में तेरे दिशे दायक तो बार ग्राम करे थे तेरे दो दुकान जानो तेरे पुनर पुतिस्तर पड़ा के नो जाने को आने चुके हो रहे थे ले अब तेरे साथी नो तेरे नो चलो ना बुक की चलो एक ही जोड़ा तान तेरे दास को देखो एवं वचा� मार शेष पद पचीसे जनवरी शेष पद रूला मान सरकार मंत्री है पालन के जले आज भी नए जन राष्ट्रपति हो रहे पालन के जले फिरो जली आस्ते शेष दिन यहाँ में आखम का भुलन दिखे चाहे गनों तुम के बहुत दुख तो है चाहे छाते इनाम पड़े दुख लगे बहुत मानुष है बहुत ही चतुर आंबरों का विकास तो देखा रशाद छह छह जियार होता कर के बंद दिए दस प्रति जाति पर भी शुक्ति के नेतृत्व में ही बंद दिए हैं। हम 
শহীদ হোসেন মোহাম্মদ ইরশাদের মতো একটা সাইবার চা বিশ্বদয়া বলে খ্যাত তিনি ক্ষমতা দখল করেছিল गणतंत्र गणतानिक प्रक्रिया दायित्व मानुष्ठ राजनीति जनगण से मुक्त कर जयराजित उपस्थित पुलिस 
सरकार अवस्था जो खराब देखे और जनगण के जो मठे देखे प्रशासन मध्य शून्य कर धार
Sultan dan Dakati Mari Jokhan. जगन्नाथ ভোটে
তাদেরকে পাল্টা বাধা দিতে হবে আমাদের শুধু মরবার জন্য জন্ম হয় আমাদের শুধু মার খাওয়ার জন্য জন্ম হয় নাই আমাদের বিনা কারণে যা খাওয়ার জন্য জন্ম হয় নাই খালেদা জিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সাথে তিনি গ্রেপ্তার ছিলেন তার সেই শিশু সন্তান আজকে আমাদের প্রিয় নেতা তারেক রহমান আর আমাদের সেই ছোট্ট ভাই আরাফাত রহমান কুকু আজকে আমাদের মাঝে নাই তারা জেলে আটক ছিল আর সে রাজি না পরিবার ছিল পাকিস্তানিদের ভার করার বাড়িতে পাকিস্তান আর্মির পাহার পাকিস্তান আর্মি বাজার করা খাবার তারা খেয়েছে আমরা গর্ব করি নয় মাস যুদ্ধ করছি হাসি না কিন্তু দশ মাস যুদ্ধ করছে দশ মাস যুদ্ধ করে উনি জয় ছিনিয়ে আনছে সেই জয় নিয়েই তিনি এখন দুশ্চিন্তায় আছে তার কপালে জানি আর কি আছে তো সেজন্য আমাদেরকে দাবি শেখ হাসিনার মত জনগণের ভোট নাই একটা ব্যয়ী সরকারের কাছে আর কতবার বলবো মুক্তি দেয় এখন আমরা আগে বিশ্বাস করি আগে বিশ্বাস করি বলে আমরা বেআইনি সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে দিতে পারি না তাকে তাড়াতে হবে যদি এসব বেআইনি ভাবে ক্ষমতা ছিল তাকে তাড়িয়েছেন খালেদা জিয়া এই বেআইনি সরকারকে তাড়ালো এইবার তারেক জিয়া অর্থাৎ তারেক রহমান আমরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে स्वाधीनता रक्तारतिश्रुति चलते ना रक्त दीते चाहिए सरकार रक्त पिता से रक्त नहीं है আর যদি বলেন যে না আমার রক্তে নিবে যে তার রক্ত আমি নেব অত্যাচার অনাচার ছোটা বলে তুই উঠবে না আজকে ঘরে ঘরে এলাকা এলাকায় গ্রামে গ্রামে পাড়ায় মহল্লায় আপনাদেরকে সংগঠন দিতে হবে পুলিশ পাড়া থেকে বাইরে যদি বলো না পুরা পাড়া সংগঠিত হবে এ পাড়া উপাড়া 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 সব পাড়া যখন সংগঠিত হবে পুলিশ বাড়ি নিয়ে যায় উপর দিকে কুটিয়ে যাবে সুতরাং পুলিশ রাষ্ট্রের কর্মচারী রাষ্ট্রে থাকুক জনগণের কাজে বাধা দিবে নারীদের বিশ্বাস করে তাহলে জনগণের মক্কা বেড়া করতে আসবে না সে জন্য ভয়ের কোনো কারণ নাই আর যদি আমাদের দেখাই তো বলেছে যদি ভয় পান তাহলে আপনি কি শেষ আর যদি রুখে দেন তাহলে আপনি বাংলাদেশ সুতরাং জনগণের বাংলাদেশ গণতন্ত্রের বাংলাদেশ ভারতের জিয়ার বন্ধ বাংলাদেশ জিয়ার বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে কোনো অন্যায় অবিচার কারীরা ক্ষমতায় থাকতে পারে না আমাদের সেই দায়িত্ব পালন করতে আর সেখানে অনেক উচিত আছেন 